നിങ്ങളാദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഐസ് ട്രേയിലാണ് ഐസ് ട്രേ ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഐസ് ട്രേ ഉണ്ടാവും ഈ ഐസ് ട്രേയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡോ സിലിക്കൻ മോൾഡോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ട്രേയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ പാൽപ്പൊടി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പിന്നെ ബട്ടർ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും മെഷർമെൻറ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ച് അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് താഴെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വയ്ക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീല് വയ്ക്കാം ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ബൗളും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കാം താഴത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് അനുസരിച്ചാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ ബട്ടറാണ് ഇവിടെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അൺസോൾട്ടഡ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഉപ്പൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ബട്ടർ അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്വീറ്റൻഡ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ സ്വീറ്റ്നെസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ സ്വീറ്റൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചേർക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ചേർക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ അരക്കപ്പ് ഈ അരക്കപ്പ് എം അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയും കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം ചേർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ അരക്കപ്പേ ഞാൻ ചേർക്കുള്ളൂ അതിൽ അരക്കപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയും കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത എണ്ണയിൽ പഞ്ചസാര നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്തു ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തു പിന്നെ അരക്കപ്പ് എണ്ണ ചേർത്തു ഇനി ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറാണ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറിൻ്റെയും എണ്ണ പിന്നെ അതുപോലെ ബട്ടർ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കട്ടകളെല്ലാം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒട്ടും കട്ടിയായി പോവുകയോ കുറുക്കി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ പാൽപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറോ ചേർക്കരുത് കാരണം ഇത് ഈ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ അങ്ങ് മാറും കുറുകിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറുകി പോയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം നമ്മൾ ആ ഈ ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ഐസ് ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റും നമുക്ക് ഐസ് ട്രേയിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം കുറുകിപ്പോയ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ് ട്രേയിൽ നിന്ന് ഇളകി വരില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടാറിയ ചോക്ലേറ്റാണത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഐസ് ട്രേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൂട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങ് ടോപ്പ് വരെയും അങ്ങ് മുകൾ ഭാഗം വരെയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്യൂബ്സിന് കാണാനൊരു ഭംഗി വരിക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വരെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുതും ഒക്കെ ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ അങ്ങ് മുകൾ ഭാഗം വരെയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നട്ട്സ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചേർത്തും നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നട്ട്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂസ് ആണ് ഇതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീനട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഹേസൽ നട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും റേസൺസ് ഈ മുന്തിരിങ്ങ ഉണങ്ങിയ ഉണക്കിയ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ആദ്യം നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നട്ട്സ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പിന്നെ വാൾനട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ബാക്കി വീണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഐസ് ട്രേ അല്ല സാധാ ഒരു ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നട്ട്സ് കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാറായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഐസ് ട്രേ അല്ലല്ലോ ക്യൂബൊന്നും ആവില്ല ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബാറായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കാണുന്നത് മുകളിലത്തെ ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ ലൈറ്റാണേ
ഐസ് ട്രേ ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണോ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നല്ല മനോഹരമായ ചോക്ലേറ്റ് റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റി യമ്മി ചോക്ലേറ്റാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രേയിൽ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചായിരുന്നു അതുകൂടി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല ക്രാക്സ് ഒന്നും വീണിട്ടില്ല നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ ഐസ് ട്രേ ആ ട്രേയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കോണേഴ്സിലെല്ലാം ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റാണ് നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഐസ് ട്രേയിൽ നിന്നും നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം Thanks for watching.